हेलो दोस्तों आज आप आसिस्टंट डेपोट मैनेजर बीस नौ बेहजार ओगनीस रोज जो पेपर लेवायेलू है तना सोल्यूशन करवा मित्रों आ आप सोल्यूशन पहले विडियो है जेनी अंदर आप मेथ्स पच्चीस एम सीक्यू सोल्व करना चाहिए आ सीवाय आप बीजा बे त्र पार्ट में विडियो बनाव जी अंदर रिजनिंग और बीजा जो क्वेश्चन है आप बदा कवर कर लेवा छे जो मित्रों तुम अमरी चेनल पर नवा हो तो अगर बिन सचिवालय की तैयारी में जाहिर वहीवट बढ़ा विडियो अपलॉड कर चूकिया छे सीवाय पंचायत पंचायती राज विडियो बदा अपलॉड थी चूकिया छे और बंधारण और कॉम्प्यूटर की सीरीज पर चालू कर दीधी है तो मित्रों मेक श्योर तुम चेनल ने सब्सक्राइब कर लो बे लाइकन ने प्रेस कर लो जीने तमने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो वीडियो शुरू कर पेपर सोल्यूशन थी तो मित्रों आप सौ पेलो क्वेश्चन है कि जो त्रिकोण बाजुओ तेर सत्तर बीस हो तो त्रिकोण क्षेत्रफल शोधो मेथ्स पेलो क्वेश्चन है ईजी क्वेश्चन है आना तमने त्रिकोण क्षेत्रफल शोधो सूत्र खबर होइए जो तमने बाजू आपेली हो तो तो क्षेत्रफ शोधो सूत्र कहीं आऊ मित्रों अंडर रूटनी अंदर एस काउंस अंदर एस माइनस वन एस माइनस बी और एस माइनस सी जी एस एट के शू है त्रिकोण त्रय बाजू ए प्लस बी प्लस सी भाईगा टू बराबर तो हम आंदर तब किमत मूकशो कि तेर प्लस सत्तर प्लस बीस भाईगा टू एट एस बराबर छवीस मैं तो छवीस की किमत तब सूत्र अंदर मूकशो तो एस बराबर छवीस एस माइनस एर एट के छवीस में तेर जा तो तेर छवीस में सत्तर जा तो नौ छवीस में बीस जा तो चार अच्छा छवीस एट के तेर दू छवीस करसू कम के आप अंडर रूट काटवा है तो बेतेर है नौ न अंडर रूट त्रन निकल से चार नु अंडर रूट बे निकल से तो तेर क्रॉस तरण अने बार आ जाने अंडर रूट अंदर बेच से इठोतेर रूट टू एट कि आप जवाब बीजो सी ऑप्शन आ जाए पी क्वेश्चन है मित्रों पत्र हज़ार न साठ टका वार्षिक चक्रवृद्धि व्याजे बे वर्ष न्याज शोध तो आप एक सीम्पल क्वेश्चन है हम अपने खबर है कि चक्रवृद्धि व्याज शोध हो तो आप आ शोर्ट ट्रेक थी सरलता से करी सकी सीवाय के सूत्र की मदद से करें सीवाय सूत्र थी थे परंतु यनी अंदर गुणाकार थोड़ा प्रॉब्लम थत हो आ रीत बेस्ट रहें तो आ रीते मित्रों पत्र हज़ार साठ टका एट पत्र सौ साठ टका थे बीस बसो पिस्तालीस पहला वर्ष मैट बीजा वर्षे एट वरी पाचा पत्र बसो पिस्तालीस साठ टका करसूँ मित्रों एट सत्तर पॉइंट पंदर आने जे अपने निमों मुजब पत्र सौ एक वड़े बसो पिस्तालीस ने बे वड़े और सत्तर सौ ने सत्तर पॉइंट पंदर ने एक वड़े गुणवा से परंतु मित्रों अपने मत ने मत व्याज जत हो पत्र सौ एनी अंदर एड करशू नहीं बसो पिस्तालीस गुणिया बे प्लस सत्तर पॉइंट पंदर एट्ले कि पांच सौ सात पॉइंट पा पंदर एट के एप्रोक्सिमेट पांच सौ सात जवाब आ एट्ले कि आपो ए ऑप्शन साचो रहे इठोतरमो क्वेश्चन है मित्रों एक वस्तु ने बसो सीतर में वेचता दस टका खोट जाए जो वस्तु ने केटली किमते वेचता वीस टका नफो थे तो आप एक सहलो क्वेश्चन है मित्रों हम मित्रों वीस टका नफो मेव हो तो सौ रुपया वस्तु ने अपने एक सौ वीसे वेची जो अरे दस टका खोट गई है मतलब कि आप सौ रुपया वस्तु ने नेव रुपया में वेची तो आप डायरेक्ट सूत्र मूक सकी है कि बसो सीतर गुणिया एक सौ वीस ने सेद में नेव जो मित्रों तुम आ प्रकार की एक्जाम आपता हो तो तक डायरेक्ट आ वस्तु खबर पड़ जाए जो है कम के पेपर बहुत लेंथी थूं एनी अंदर जो तुम शोर्टवेर ट्रीक उपयोग न करो तो एक कलाकनी अंदर मन तब चालीस से पचास एम सीक्यू सोल्व कर सको बराबर मित्रों तो आनी अंदर मेथ्स अघरू नौतु घा बदा ने अघरू लगेलो हे परंतु मित्रों टाइम मेनेजमेंट ने जो तारी पास ट्रीक अती हे न तो पेपर मीडियम मीडियम में जत तो हमें बात करें बसो सीतर गुणिया एक सौ वीस ने सेद में नेव तो आप तरह सौ साइठ एट के सी ऑप्शन आश् जो मित्रों तुम आम करो तो थी जाए कि दस टका खोट के मतलब कि सौ रुपया वस्तु ने नेव रुपया में वेची हे तो बसो सीतर की मूड़ किमत के हे तो तब पे मूड़ किमत शोधी लो तो तमने मूड़ किमत मे ये सौ ने एक सौ वीस में वेचो तो मूड़ किमत ने के वेचो तो आज आ मित्रों परंतु आ थोड़ू लेंथी थे तो आटलू वस्तु डायरेक्ट माइंड में थी जाए जो है एना पी क्वेश्चन है मित्रों सात मजूरो आठ दिवस में बेतालीस मीटर की दीवाल चढ़े तो के मजूरो छ दिवस में पिस्तालीस मीटर की दीवाल चढ़ी सके तो आ प्रकार क्वेश्चन आप जूनू पेपर सोल्यूशन करूँ तो अंदर जया था जो मित्रों तुम जूना क्वेश्चन पेपर जयेला हे तो तमने आंदर घूम बधु आ गयू हे तो आ रीते हैं कि सात मजूरो आठ दिवस काम करे कुल टोटल काम के तो बेतालीस कहीं आ प्रकार सूत्र आए और छद में छ गुणिया छ दिवस है तो छ दिवस छ गुणिया मजूरो पिस्तालीस दिवस काम करवे तो आ प्रकार फॉर्मेट तब सूत्र मूको और क्वेश्चन मार्क एट मजूरो की संख्या तक मिली जाए हम तब आदू रूप आप सीम्पल रीते दस जवाब आए 
એટલે કે આપણો બી ઓપ્શન સાચો રહેશે હવે મિત્રો આ બહુ મસ્ત ક્વેશ્ચન હતો સાદું રૂપ આપવાનું છે નીચેની જે વસ્તુ આપેલી છે જે સમીકરણ આપેલું છે તેનું સાદું રૂપ આપવાનું છે હવે જો મિત્રો તમે આ પ્રકારના ક્વેશ્ચન તમે આવા અઢાર તરી ચોપન પ્લસ પંચાવનના છેદમાં ત્રણ એ રીતે કરશો ને તો અઘરું થઈ જશે અને તમે ઓપ્શનની અંદર પણ જોશો તો ઓપ્શનની અંદર પણ તમને પોઈન્ટમાં જવાબ આપેલા છે અપૂર્ણાંકની અંદર જવાબ આપેલા નથી તો વરી પાસે તમારે અપૂર્ણાંકના પોઈન્ટમાં કરવો પડે તો આ પ્રકારના ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવો હોય તો કંઈક આ પ્રકારે તમે દાખલો કરી શકો અઢાર પ્લસ સત્તર માઇનસ નવ એ જે પૂર્ણાંક છે તેને આગળ લઈ શકો છો અને પ્લસ અપૂર્ણાંકનો સરવાળો તમે સાઈડમાં પાછળ કરી શકો છો જો તમને આ વસ્તુ ખબર હોય અને ઝડપથી તમને યાદ આવી જાય એક્ઝામની અંદર કે તમે એમસીક્યુ સોલ્વ કરેલા હોય પ્રેક્ટિસ હોય તો તમે તરત જવાબ લાવી શકો બાકી તમે આની અંદર તમારે ટાઈમ બહુ વયો જાય મિત્રો તો અઢાર પ્લસ સત્તર માઇનથી છ જશે એટલે કે છવીસ આવશે પ્લસ કાઉન્સની અંદરનું આપણે સાદું રૂપ આપશું તો સાઠ લસા થશે તો ત્રણ એટલે કે વીસ તરી સાઠ થશે તો એ રીતે વીસ પ્લસ ચોવીસ માઇનસ પિસ્તાલીસ એ રીતે સિમ્પલ લસા લેશું તો જોશું કે છવીસ માઇનસ એકના છેદમાં સાઠ આવ્યું છવીસ માઇનસ એકના છેદમાં હવે એકનો સાઠમો ભાગ આપણે છવીસમાંથી બાદ કરવાનો છે હવે મિત્રો ઓપ્શન જુઓ હવે છે પચીસ પોઈન્ટ અઠાણું સી ઓપ્શન છે છવીસ પોઈન્ટ પચાસ તો આપણે છવીસમાંથી બાદ કરવાનો છે તો સી ના આવે ડી પણ ના આવે અને બી પણ ના આવે તો આપણને ડાયરેક્ટ ખબર પડી જાય મિત્રો કે ઓપ્શન એ આવશે ઓકે તો કંઈક આ રીતે તમે ટ્રીકથી કરો તો તમે ઝડપથી આવડી જાય અને સાચા પડે હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન પણ બહુ મસ્ત ક્વેશ્ચન છે મિત્રો અપૂર્ણાંકની વાત કરી લેશે તો કયો અપૂર્ણાંક સૌથી નાનો છે હવે જો આ પ્રકારના ક્વેશ્ચન બધાને આવડતા હોય પરંતુ ટ્રીક સાથે કરવાનો હોય મિત્રો કેમ કે આની અંદર તમને ખબર છે ટાઈમ બહુ જ ઓછો છે જેને પેપર આપેલો છે તે જાણતા હશે કે ભાઈ ટાઈમની કેવી કટોકટી થઈ હશે અગિયારના છેદમાં સત્યાવીસ પંદરના છેદમાં ઓગણત્રીસ સત્તરના છેદમાં સાડત્રીસ અને તેત્રીસના છેદમાં સુડતાલીસ કઈ સંખ્યા નાની છે તો હવે મિત્રો જુઓ અગિયાર અને અંશ અને છેદને નિહાળો અગિયાર અને સત્યાવીસ એટલે અગિયાર દુ બાવીસ પ્લસ સત્યાવીસ તો ડબલ કરતાં પણ વધારે છે હવે બીજો અપૂર્ણાંક જુઓ તો પંદર દુ ત્રીસ થાય એના કરતાં ઓછા છે એનો મતલબ કે આ પૂરા કર્યો તે પોઈન્ટ પાંચ કરતાં મોટો હશે પંદરના છેદમાં ઓગણત્રીસ છે તે પોઈન્ટ પાંચ કરતાં મોટા થવાના છે એના સિવાયનો બીજો જુઓ સત્તર દુ ચોત્રીસ તો આપણે જોઈ શકીએ તો ચોત્રીસ પ્લસ ત્રણ કેમ કે એના ડબલ કરતાં પણ જો છેદ મોટો હોય તો પોઈન્ટ પાંચ કરતાં જવાબ નાનો આવે સેમ વસ્તુ પહેલાંની અંદર થશે તો આપણે બે જોયા કે ભાઈ નાના આ બે છે અને તે એના પછીનો ડીમો જોશો તો તમને ઓટોમેટિક ખબર પડી જશે ભાઈ તેત્રીસ દુ છાસઠ એના કરતાં છેદ ઘણો નાનો છે તો આ પૂર્ણાંક આ બધા કરતાં મોટો હશે તો હવે આ બધાના ભાંગાકર કરવા જવાય નહીં માત્ર ને માત્ર તમે એ અને સીનો ભાંગાકર કરો આપણે ખબર છે કઈ રીતે ભાંગાકર કરવા છો એકસો દસ ભાંગ્યા સત્યાવીસ કરો અને એકસો ને સિત્તેર ભાંગ્યા સાડત્રીસ કરો તો પણ તમને ખબર પડી જાય અને મિત્રો તે ના કરવું હોય ને તો પણ તમને ખબર પડી જાય કેમ કે અગિયાર દુ બાવીસ પ્લસ પાંચ છે મિત્રો અને જ્યારે સત્તર દુ ચોત્રીસ પ્લસ ત્રણ છે તો તમને ખબર પડી જાય કે અગિયારના છેદમાં રહ્યો એ એ અપૂર્ણાંક નાનો થશે તો જો તમે ભાંગાકર કરે તો પણ જીરો પોઈન્ટ ફોર જીરો સેવન આવશે અને સીની અંદર જીરો પોઈન્ટ પિસ્તાલીસ આવશે તો બસ આવી રીતે ખાલી ટ્રીક ભાંગાકર કર્યા વિના પણ તમને ખબર પડી જાય કે કઈ સંખ્યા નાની છે તો એની અંદર એ ઓપ્શન આવશે એક્યાસીની અંદર હવે બીજો બ્યાસીમો ક્વેશ્ચન છે મિત્રો બે સંખ્યાઓનો ગુસ્સા અને લસા અનુક્રમે ચૌદ અને બસો એસી હોય તો જે એક સંખ્યા છપ્પન છે તો બીજી સંખ્યા શોધો આ પણ બહુ ઇઝી ક્વેશ્ચન હતો એના માટે એક સૂત્ર છે તમને ખ્યાલ હોવી જોઈએ લસા ગુણ્યા ગુસ્સા બરાબર તે બે સંખ્યાનો ગુણાકાર થાય આ સિમ્પલ સૂત્ર તમને ખબર હોવી જોઈએ તમે ડાયરેક્ટ આપી કરી શકો કે ભાઈ એક લસા આપેલો છે ચૌદ ગુસ્સા આપેલો છે બસો એંસી અને બેના ગુણાકારની અંદર એક સંખ્યા આપેલી છે અને ત્રીજી સંખ્યા શોધ સોરી બીજી સંખ્યા શોધવાની છે તો આપણે આ રીતે કંઈક ભાંગાકર કરશું તો સિત્તેર જવાબ આવશે તો એટલે કે સી ઓપ્શન આપણો સાચો પડશે લંબાઈ ત્રણ મીટર છે પહોળાઈ બે મીટર છે અને જાડાઈ પચીસ સેન્ટીમીટર ધરાવતા લંબ ઘનાકાર પથ્થરનું ઘનફળ કેટલું તો મિત્રો આપણને ખબર છે ભાઈ ઘનફળનું ઘનફળ શોધવું હોય તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ કરી દેવાની છે તો સિમ્પલ વસ્તુ ત્રણ ગુણ્યા બે ગુણ્યા પચીસ પરંતુ મિત્રો પચીસ સેન્ટીમીટરની અંદર છે તો એની અંદર માત્ર ને માત્ર પચીસને તમે મીટરમાં ફેરવી દો ખબર છે આપણે મીટર અને સેન્ટીમીટરનું રિલેશન તો પચીસ ભાંગ્યા સો કરો એટલે તમને સેન્ટીમીટરની જવાબ મળી જાય ને તમે ગુણાકાર કરો તો છના છેદમાં ચાર એટલે કે એક ઘન મીટર જવાબ આવે એટલે કે આપણો સી ઓપ્શન સાચો રહેશે ચોર્યાસ
चार टका व्याज दरे है वार्षिक चार ना चार टका वार्षिक दरे है तो यो मतलब कि त्रिमासिक के व्याज हे तो ये भांग्या बार एट के एक महीना मे एने गुणिया तरह कर देसु एट के त्रिमासिक व्याज मैं तो त्रिमासिक व्याज एट के एक टका थे खबर पड़े चा मित्रों शू करेलो चार भांग्या बार कर एक महीना मड़ी गयू और एने गुणिया तरह कर तरह एक तर महीना व्याज मड़ी गयू तर महीने एक टका उमरा प्रोसेस आप के बार करवा है तरह वार कम कि आप तर महीना ने अंत जो है नहीं कि एक वर्ष ने अंत मित्रों अपने तर महीना नौ मस की अंतर जो है नौ महीना में एट तर 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 ए रीते तर वार उमरीशू तो वीस हज़ार ने एक टका एट के बसो बीजी वर वरी पाचा वीस हज़ार ने एक टका एट्ले बे वरी पाचा तीज वर बेना एक टका एट्ले जीरो पॉइंट जीरो बे आ रीते थे अपन खबर है कि कई रीते प्रोसेस चा वन वन टू वन नीचे जो मैं तमने श्रेणी बताली है यी है जो ये अंदर चार संख्या हो तो वन थ्री थ्री वन वे गुणवा आए तो आप आने वन थ्री थ्री वन गुणसू एट के बसो गुणिया तरह एट के छसो बे गुणिया तरह एट के छ और जीरो पर जीरो बे आप नेग्लेक्ट कर दूसू एट छ सौ छ व्याज आए हम जो मित्रों तुम वीस हज़ार ने उमरो तो तो व्याज मुदल मिली जाए बीजू कशु है वीस हज़ार छसो छ व्याज मुदल है परंतु आप व्याज जो हो तो मत ने मेला गुणाकार करसूँ आना पेला अंदर जैसे आप सोल्यूशन करूत तरह ये अंदर आप वन टू वन उपयोग करेलो कम के मत बे वर्ष मैं हम एनी अंदर जो हजी एक बार प्रोसेस करिए तो आप नीचे की श्रेणी ले पड़े वन फोर सिक्स फोर वन ओके मित्रों श्रेणी कई रीते बनाली है तो सौर वन पीछे नीचे वन टू वन पी वन ज आए पहला तो पीछे वन प्लस टू एट थ्री और बीजी बाजू टू प्लस वन एट थ्री और लास्ट की अंदर वन और आल बाजू पर वन पी वन प्लस थ्री एट के फोर थ्री प्लस थ्री एट के सिक्स और थ्री प्लस वन एट फोर अने वन आ रीते तुम जटा पूछा त्या सुधी बनाई सको परंतु मोस्ट ऑफ बे वर्षे कि तरह वर्ष पूछता होटे वन टू वन और वन थ्री थ्री वन याद राखी ले पी क्वेश्चन है छियासी मो क्वेश्चन है मित्रों नीता और गीता की हाल की उमर गुणोत्तर तरह जेम सेवन है चार वर्ष पची गीता की उमर ओगन चालीस वर्ष थ से तो चार वर्ष पहला नीता की उमर के हे तो उमर गुणोत्तर सेम सेलो क्वेश्चन है मित्रों तन जेम सात आपेलो है गुणोत्तर एन मतलब कि तोनी उमर थ्री एक्स और सात एक्स है मित्रों मैं तमने अगौर विडियो अंदर जो तब जो हे तो तक ख्याल हे कि आवा प्रकार क्वेश्चन लास्ट इयर एक्जाम अंदर पूछाई है बराबर मित्रों तो अघरू है नहीं थ्री एक्स और सेवन एक्स तीन उमर है गीता की चार वर्ष पची उमर जती हो तो हाल की उमर तो सेवन एक्स आपने खबर पड़ गई चार वर्ष पची उमर तो सेवन एक्स प्लस फोर बराबर के ओगन चालीस आपेली है अपने रकमनी अंदर तो तमने एक्स बराबर पांच मड़ी जाए एक्स बराबर पांच मड़ी जाए तो तक गीता ने नीता की बने की हाल की उमर मड़ी जाए पूछेलू छ आपने क्वेश्चन अंदर कि आप नीता की चार वर्ष पहला उमर जती हुई तो नीता की हाल की उमर तरह गुणिया पांच पंदर है तो चार वर्ष पहला उमर अगियार एट के आप डी ऑप्शन आशे मित्रों ओके ये एक सीम्पल क्वेश्चन हो हम पी क्वेश्चन है सित्यासी नोध आप एक बहुत मस्त सारो क्वेश्चन है मित्रों बार मीटर ऊँडी और सौ मीटर पोड़ी नदी में वहता पानी की झड़प कलाकना छ पॉइंट छ किमीटर प्र प्रति कलाक है तो एक सेकंड में आ नदी के पानी दरिया में ठलवात हे तो कहवा मागे कि एक नदी है एन क्रॉस सेक्शन आपेलो है मित्रों लंबाई साथ कोई महत्व नहीं अपने नदी केवड़ी लाबी है क्रॉस सेक्शन जो है बार मीटर और सौ मीटर पोड़ी है बार मीटर ऊँडी है सौ मीटर पोड़ी नदी है कि जे एनी अंदर छ पॉइंट छ किमीटर पर प्रति कलाके पानी की झड़प है तो के पानी ठलवा से आप टोटल डिस्चार्ज शोधा है मित्रों जो तक खबर हो तो डिस्चार्ज न सूत्र थे एरिया गुणिया वेलॉसिटी डिस्चार्ज बराबर एरिया गुणिया वेलॉसिटी एट्ल के क्यू बराबर ए वी थाय तो मित्रों तक एरिया आपेलो है वी आपेलो है डिस्चार्ज शोधा है एट्ल के जत्थो शोधा है तो हमें मिली जाए तो मित्रों तक एक समझा मैं एक बाजू में नक फिगर दौड़ेल है कि बार गुणिया सोनो क्रॉस सेक्शन है एट्ल के एरिया मीटर की अंदर आपेलो है हम एने मीटर स्क्वेर है हम एनी तब किमीटर पर अवर गुणाशो तो तक खबर पड़ी कि भाई मीटर क्यूब पर सेकंड एकमनी अंदर थी तब जाओ तो तक खबर पड़ जाए तो हम मित्रों आनी अंदर कर सो बार गुणिया सौ एने गुणिया वेलॉसिटी वेलॉसिटी के लिए आपेली है छ पॉइंट छ किमीटर पर अवर एट्ल के झड़प किलोमीटर पर अवर है तो मित्रों अपने एने मीटर पर सेकंडनी अंदर फेरवी पड़ से तो तर फोट छ वा आप भांगी देसूँ तो आप जवाब आ बीसों मीटर क्यूब पर सेकंड एट्ले कि आप डी ऑप्शन साचो रहे से। सॉरी सेकंड नहीं आए बीसों मीटर क्यूब आश आटल पा एक सेकंड अंदर नदी में ठलवात हो एक नवो एक सारा क्वेश्चन हो सीम्पल क्वेश्चन एना पीछे एक 
एक होली प्रवाह की दिशा में सोल पॉइंट पांच किलोमीटर प्रति झड़प थी जाए और प्रवाह की विरुद्ध दिशा में अगियार पॉइंट पांच किलोमीटर झड़प की गति करे तो प्रवाह वेग शोधवा है हाँ मित्रों आ प्रकार क्वेश्चन हो आपने खबर हो कई रीते हैं पेला तो होली खुद की जटली झड़प हे तो झड़प हे परंतु जो प्रवाह की दिशा में जैसे तो प्रवाह की कई झड़प हे तो बने झड़प ना सरवाड़ो थे एट के धारो कि होली की झड़प एक्स है प्रवाह की झड़प वाई है तो एक्स प्लस वाई बराबर सोल पॉइंट पांच थाय आपने प्रवाह की दिशा में झड़प आपेलू ने मित्रों सोल पॉइंट पांच एन मतलब एम समझा कि होली प्लस प्रवाह की झड़प बराबर सोल पॉइंट पांच है हम विरुद्ध दिशा में झड़प आपेली है मित्रों अगियार पॉइंट पांच एन मतलब है कि होली की जो झड़प है तो तो कॉन्स्टंट ज रहनी है जटली पेला में तो है परंतु प्रवाह की झड़प विरुद्ध दिशा में है तो माइनस थे तो एक्स माइनस वाई बराबर अगियार पॉइंट पांच आए तो मित्रों अपने डायरेक्ट अपने वाई जो हो तो डायरेक्ट अपने कर देव जो है माइंड की अंदर सेट ज हो सोल पॉइंट पांच में अगियार पॉइंट पांच बात करवा है एट्ल के पांच आने बे वे भांगी देना है एट्ल के बॉइंट पांच जवाब आए य प्रवाह ना वेग हो बराबर जो तक डायरेक्ट न खबर पड़े तो आ बाजू में मैं तमाम सूत्र पेलू है समीकरण बनाई लीता बे एक्स प्लस वाई बराबर सोल पॉइंट पांच और एक्स माइनस वाई बराबर अगियार पॉइंट पांच ज्या एक्स एट के होली झड़प और वाई एट के प्रवाह की झड़प है तो तनार ते शोधी सको छो नेव्यासी क्वेश्चन है मित्रों नल ए टाकी ने आठ मिनिट में नल बी बार मिनिट में नल सी छ मिनिट में टाकी खाली कर दिए है तो तय नल एक साथ चालू कर तो टाकी के समय में खाली थे तो मित्रों डायरेक्ट गणवा मंडा नहीं कम आपने आड़े है तो डायरेक्ट आप चालू कर दिए कि भाई एक छेद में आठ एक छेद में बार एवं ना कराए तब ऑप्शन जो ले पे शांति थी कि बार मिनिट चौबीस मिनिट अठार मिनिट और उपरना में एक नहीं आपेलू है तो अपने ऑप्शन जो खबर पड़ जाए कि नल एक लो आठ मिनिट में खाली कर देते बार मिनिट में खरीद कर देते छ मिनिट में खाली कर देते सी तो हम जो तय ने साथ करिए तो टाइम की अंदर वारा तो थाना है नहीं ओछा टाइम की अंदर पूरु परंतु ऑप्शन की अंदर एवं कशू है नहीं तो जवाब आए अपना डी पर नहीं आम था जो तब चेक करने मांगता हो तो तब आ रीते सको आप आ रीत तो जाता हो बराबर तो आप डायरेक्ट ऑप्शन आशे डी आधी वस्तु जो तब ख्याल रखो एक्जाम अंदर तो तब सारी रीते पेपर पूरु कर सको छो नेवमो क्वेश्चन है सादू रूप आपो बसो तेतालीस बे घात है वरी पांच वर काटेलू है आ रीते हैं तो आपने खबर है कि त्र गुणिया तरह गुणिया तरह ए रीते पांच वर करशू तो बसो तेतालीस आ तो तरनी पांच घात एट बसो तेतालीस थाय तो हम आप आ रीते सूर्त थी जाए तो पांच पांच घात उड़ी जैसे हम तन ना स्क्वेर करवा रहे तो तन स्क्वेर थे नौ तो आप जवाब आ सी नौ ओके मित्रों हम तब जो डायरेक्ट ना खबर पड़े तो तब ऑप्शन जी सको ऑप्शन की अंदर आपेलो है कि भाई एक से सीतियासी से ए रीते तब ऑप्शन पर जाइ सको छो ए तक खबर पड़ जाए कि को पांच घात थती हे कम कि य तो श्योर है कि भाई पांच पांच घात उड़वा स्क्वेर थानों से आ सीवा एकाणु मो क्वेश्चन है रीते से सौ रुपया में पच्चीस नारंगी खरीदी और सौ रुपया वीस नारंगी भाव वेची दी थी तो तेने नफो के तो मित्रों आ प्रकार क्वेश्चन लास्ट इयर की अंदर पूछेल तो आप सोर कलर था यनी अंदर मैं तमने कीधु तू कि जटो फायदो होता हो पच्चीस नारंगी खरीदी थी वीस में वेची तो पांच नारंगी ना फायदो थोद में वेचाण किमत के लिए तो पांचना सेद में वीस तो पांचना सेद में वीस कर सो तो एने गुणिया सौ टका एट के पच्चीस टका फायदो थाय रीते डायरेक्ट खबर पड़ जाए जो मित्रों डायरेक्ट ना खबर पड़े न करव हो तो खबर पड़े कि सौ रुपया में पच्चीस खरीदी है सौ रुपया में वीस वेची है बराबर मित्रों तो हम आप खरीद जटली नारंगी सरखी कर देवी जो है पच्चीस खरीदी है बराबर तो नारंगी सरखी कर देवी जो है तो आपने खबर है कि भाई पच्चीस नारंगी की पड़तर कि सॉरी सौ रुपया में वीस वेची है एन मतलब शूँ थो कि एक नारंगी पांच रुपया में वेचेली है जो आप वारा ने पांच वेची हुई तो तो यह मतलब आपने खबर पड़ जाए कि एक सौ पच्चीस में आप पच्चीस नारंगी वेची दी थी बराबर मित्रों पेला कीधु कि सौ में पच्चीस खरीदी है और एक सौ पच्चीस में आप पच्चीस वेचेली है तो डायरेक्ट खबर पड़ जाए कि सौ में एक सौ पच्चीस है तो पच्चीस टका नफो थे परंतु मित्रों आ बदी शोर्ट ट्रीक तारी याद रखनी होम के टाइम बहुत ओछो हो सौ टक्के जटला दाखला मेथ्स अंदर सोल्यूशन करो तो सारूँ है बिन सचिवालय एक्जाम अंदर पर आनी अंदर मार्क न जाए आनी अंदर टाइम वेस्ट ना थे तब आंदर पूरा मार्क मेरी सको बाणु मो क्वेश्चन है मित्रों जो सादू रूप आप तो सादू रूप आप कैरे आड़ा मोटा है तो आप गुणाकार ने तो कहीं कीधु न हो अपने आनी अंदर कहीं सूत्र रूप में जो कि जे आपने आराम से सोल्व कर सकी तो हमें विचारो कई प्रकार सूत्र थाय से तो हमें आप बेज रकम से आनी अंदर आठ सौ सत्तावन पांच सौ साड़ीस बराबर तो आप आठ सौ सत्तावन बराबर 
ए धारी लें पांच सौ साड़ तीस बराबर बी धारी लें तो आपने खबर पड़ जाए कि कई रीतनी वस्तु है तो ऊपर आ घन माइनस बी घन और छेद में आश ए स्क्वेर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेर हम मित्रों ए घन प्लस बी घन सूत्र आवड़ू जरूरी है ए घन माइनस बी घन सूत्र थे मैं मित्रों लखेलू है ए माइनस बी काउंस की अंदर ए स्क्वेर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेर आ सूत्र थे तो ए घन प्लस बी घन माइनस बी घन सूत्र जगह से किमत मुकसी तो अपना खबर है अंश और छेद सरखा थी जैसे तो ऊपर नीचे उड़ी जैसे मत्र ने मत ए माइनस बी वे तो ए माइनस बी एट के आठ सौ सत्तावन में पांच सौ साड़ीस जाए तो तरह सौ वीस एट के ऑप्शन आशे ओके मित्रों त्राणुमो क्वेश्चन है अपने सारो क्वेश्चन थे अपने दसवा अंदर आ प्रकार क्वेश्चन सोल्व करेला था मित्रों याद हो तो नदी किनारा किनारे मंदिर ना टोच ना उत्सव को साइठ है तथा मंदिर की ऊंचाई तीस रूट थ्री मीटर है तो नदी की पोड़े शोधवा है तो आंदर कशु है नही तब एक जगह ऊबो छो ज्यादी तर मंदिर की टोच पर तारी नजर जाए तो बना वच्चे एंगल साइठ है मंदिर की ऊंचाई अपेली है तीस रूट थन तो नीचे की बाजू शोधवा है एट्ल के जो तुम आ प्रकार त्रिकोण बनाव तो तक खबर पड़ जाए कि टेन साइठ बराबर सामें बाजू छेद में पास की बाजू बराबर टेन साइठ बराबर तुम सूत्र है कि सामने बाजू छेद में पास की बाजू सामें बाजू तमने आप दी है कि तीस रूट तन तो पास की बाजू शोधवा है और टेन साइठ बराबर थे रूट थ्री आटली वस्तु तक खबर हो आनी अंदर कहीं बीजू वारा है नहीं तो टेन बराबर रूट थ्री मुकशो ए तीस जवाब आश एट कि आप जवाब आश तीस मीटर एट्ल के जे नदी की पोड़ा हो बराबर मित्रों चौराणु में क्वेश्चन है तरह आंकड़ाओ थ्री जेम फोर जेम फाइव गुणोत्तर में है जो प्रथम और तीजा आंकड़ा सरवड़ो बीजा आंकड़ा करता बावन जो बुध हो तो मोटो आंक क्यों मैं तमने तेरे अगौना मैं विडियो में कीधु तू कि आ प्रकार कोईपण क्वेश्चन आए तो कई रीते सोल्व करवा है आंदर जे कहीं वस्तु कीधी है तो प्रकार समीकरण बनावता जाए आराम से सोल्व थी जाए तरह रकम आप थ्री जेम फोर जेम फाइव जेम एन मतलब शू है कि तरह रकम थ्री एक्स बीजी रकम फोर एक्स और तीज रकम पांच एक्स है बराबर कीधु है कि पहली रकम और बीजी रकम सरवड़ो तो करो मित्रों सरवड़ो थ्री एक्स प्लस पांच एक्स एम पहली रकम बाद करता तो करो बाद फोर एक्स बाद गिरा बवन मे तो इक्वल टू बवन तो आ प्रकार अपने समीकरण मिली गयू हम ये समीकरण सोल्व करता अपने आड़े तो फोर एक्स बराबर बवन थे एक्स बराबर तेर मे तो हम अपने खबर पड़े एक्स बराबर तेर मिला तो मोटा मोटी संख्या हो पांच एक्स वाली हो बराबर ने तेज पांच एक्स है तो पांच गुणिया तेर एटर पचास पांसठ तो आप पांसठ के बी ऑप्शन साचो रह एना पी क्वेश्चन है मित्रों सरासरी वालों क्वेश्चन है पांच धन संख्याओं की सरेराश बसो तीस है जेनी अंदर पहली बे संख्या की सरेराश बसो अगियार है संख्या की सरेराश बसो चालीस है तो तीज संख्या शोधवा है हम मित्रों अपने आंदर शू कर टोटल सरवाड़ो शोधी लसू अपने खबर है सरेराशन सूत्र शू है टोटल जो सरवाड़ो है यनी अंदर जटली संख्या है बराबर सरेराश आ तो पांच संख्या की सरेराश बसो तीस है तो पांच गुणिया बसो तीस करसू एट के टोटल सरवड़ो अगियार सौ पचास आश हम प्रथम बे संख्या की सरेराश बसो अगियार है यो मतलब शू है कि प्रथम बे संख्या सरवाड़ो के गुणिया बसो अगियार एट के बा चार सौ बी तो पहली बे संख्या सरवड़ो थेली बे संख्या सरवड़ो तो रीते करता मित्रों चार सौ ऐसी जवाब आश हम अपनी पास टोटल पांच संख्या सरवड़ो है पहली बे संख्या सरवड़ो है छली बे संख्या सरवड़ो है एट्ल के अपनी पास तीज संख्या के खबर नहीं तो सीम्पल अगर सौ पचास में चार सौ बीस और चार सौ ऐसी बात करी दी तो अपने तीज संख्या एट्ल के बसो अड़तालीस एट के सी ऑप्शन आप सन्नुमो क्वेश्चन है मित्रों तेसठ किलोमीटर प्रति कलाक झड़पे जती पांच सौ मीटर लाबी ट्रेन तरह किलोमीटर पर कलाक झड़पे जती ट्रेन की दिशा में चालता व्यक्ति थी पास थी के सैकंड में पसार थी जैसे तो मित्रों आनी अंदर तेरे शू जो तो एक वस्तु ध्यान रखवा कि भाई ट्रेन और व्यक्ति साम सामें दिशा में आए थे कि एक दिशा में जाए जो मित्रों एक दिशा में जता हो तो बाद बाकी थे साम सामें आता हो झड़पन सरवाड़ो थे बाकी सूत्र तो सीधे एक अपनी पास झड़प बराबर अंतरनाद में समय और हमेशा अपने समय ज पूछेलो हो तो समय बराबर अंतरनाद में झड़प एट के अंतर पांच सौ मीटर है छेद में तेसठ किलोमीटर माइनस तरह केम के बने एक दिशा में जाए तो आप बाद बाकी करवा परंतु तो किलोमीटर पर अवर में हे अपने तेने मीटर पर सेकंड में फेरवीशू तो साइठ गुणिया एक छेद में थ्री पॉइंट सिक्स करी तो तरह पॉइंट सेक ऊपर जैसे आप समीकरण सोल्व करता जवाब तीस सेकंड आशे ओके मित्रों सत्ताणु मो क्वेश्चन है एक्स और वाई एक काम वीस दिवस में वाई तो काम बार दिवस में पूरु कर सके एक्स ए व्यक्ति काम शुरू करे पी चार दिवस पी वाई व्यक्ति जोड़ा है तो हम काम पूरु करने में के दिवस लगते 
આ પ્રકારનો પણ ક્વેશ્ચન છે મિત્રો x અને x સ્વતંત્ર રીતે 20 દિવસની અંદર કામ કરશે તો આપણને ખબર છે x ના કામ કરવા દર x ના છેદમાં 20 થશે y સ્વતંત્ર રીતે 12 દિવસની અંદર કામ કરશે તો y ના કામ કરવાનો દર x ના છેદમાં 12 થશે જો x અને y સાથે મળીને કામ કરે તો આપણને ખબર છે x ના છેદમાં 20 પ્લસ x ના છેદમાં 12 બરાબર આવે પરંતુ મિત્રો આની અંદર થોડુંક અલગ પૂછેલું છે કે x પહેલાથી જ કામ શરૂ કરી દે છે જ્યારે y રીઓને એ 4 દિવસ પછી કામ કરે છે તો 4 દિવસ પછીના કેટલા દિવસની અંદર પૂરું થઈ જાય તે આપણે શોધવાનું છે તો મિત્રો પહેલા તમે 4 દિવસ x નું કામ ગણીને 1 માંથી બાદ કરી દો તો પણ ચાલે અને આ રીતે કરો તો પણ થઈ જાય કે ધારો કે x હવે 4 દિવસ પછી x દિવસ કામ કરશે એનો મતલબ શું કે x એ 4 x દિવસ કામ કરેલું હશે તો 4 x ના છેદમાં 20 કેમ કે એ 1 દિવસની અંદર 20 માં ભાગનું કામ કરે છે તો 4 x દિવસની અંદર કેટલું કરશે તો 4 x ના છેદમાં 20 પરંતુ y તો માત્ર ને માત્ર x દિવસ જ કામ કરવાનો છે તો x ના છેદમાં 20 સોરી x ના છેદમાં 12 બરાબર એક કામ કમ્પ્લીટ થઈ જવાનું છે તો બરાબર એક કામ હવે આ વસ્તુને તમને સોલ્વ કરતા આવડે હવે તમે આની અંદર સોલ્વ કરો તો સિમ્પલ x 6 વસ્તુ મળે એટલે કે d ઓપ્શન આવે હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે સાદું રૂપ આપવાનું છે x નું મૂલ્ય કેટલું આની અંદર પણ તમે જોઈ શકો છો આની અંદર તમે સિમ્પલ સોલ્વ કરી શકો છો આ રીતે સંખ્યા છે તો આપણે ડાયરેક્ટ મિશ્ર સ્વરૂપને અપૂર્ણાંક સ્વરૂપની અંદર ફેરવશું તો 6 5 એટલે 35 ના છેદમાં 6 માઈનસ 9 3 27 8 એટલે 35 ના છેદમાં 9 એક ને આ બાજુ લેશું એટલે માઈનસ 1 બરાબર x હોલ બાજુ થશે બરાબર મિત્રો હવે આપણે લસા લેશું 6 3 18 અને 9 3 9 2 18 તો છેદમાં 18 હવે મિત્રો આપણે 6 3 18 એટલે 35 3 કરશું માઈનસ 35 2 કરશું તો હવે 35 3 અને 35 2 કરવા જવાય નહીં 35 3 minus 35 2 એટલે કે ડાયરેક્ટ 35 જવાબ આવે તો ડાયરેક્ટ 35 અને 1 છે એને ગુણાવશું એટલે માઈનસ 18 કરી દેશું જો મિત્રો આવા તમારે ટાઈમ બચાવવાનો હોય જેટલા બને એટલા તો x 17 ના છેદમાં 18 જવાબ આવશે a બરોબર મિત્રો હવે આના પછીના બે ક્વેશ્ચન બતેલા છે 99 મો ક્વેશ્ચન બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે મિત્રો કલ્પેશે રૂપિયા 20 ના ડઝન ના ભાવે 30 ડઝન નારંગી ખરીદી તેમાંથી અડધા ભાગની નારંગી 5 રૂપિયા 5 ની 2 ના ભાવે વેચી એટલે કે 5 રૂપિયાની 2 નારંગી બાકી વધેલી નારંગી 30 જેટલી હતી તે બગડી ગઈ તે તેને ફેંકી દીધી વધેલી નારંગી રૂપિયા 3 ની 5 મુજબ વેચે એટલે કે 3 રૂપિયાની અંદર 5 નારંગી આવશે તો કલ પ્રશ્ન કેટલો નફો કે ખોટ જાય આ એક બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે મિત્રો નફા ખોટનો શાંતિથી રકમ વાંચીને તમારે ધીમે ધીમે ગણવો પડે મતલબ સમજી વિચારીને ગણવો પડે હવે વાત કરી લે છે કે 1 ડઝન નો ભાવ 20 રૂપિયા આપેલો છે પહેલા જ આપ કીધું છે કે કલ્પેશે 20 ના ડઝન ના ભાવે એટલે કીધું છે કે ભાઈ 1 ડઝન નો ભાવ 20 છે 30 ડઝન નારંગી ખરીદી છે બરોબર 30 ડઝન નારંગી ખરીદી છે તો એનો મતલબ શું કે 30 12 કેમ કે આપણને ખબર છે કે 1 ડઝન ની અંદર 12 નારંગી આવવાની છે 30 ડઝન ખરીદી છે તો 30 12 એટલે કે 360 નંગ પીસ સિંગલ પીસ 360 નંગ ખરીદે છે તો પરંતુ કેટલાની અંદર ખરીદે છે 30 ડઝન ખરીદી લે છે અને 1 ડઝન ની કિંમત આપેલી છે 20 રૂપિયા તો 30 20 કરશો એટલે કે 600 રૂપિયા તો કેવાનો મતલબ એમ છે કે 360 નંગ 600 રૂપિયામાં એને ખરીદેલા છે હવે શું થાય છે મિત્રો હવે ક્વેશ્ચન ની અંદર એવું કીધું છે કે તેમાંથી અડધા ભાગની નારંગી રૂપિયા 5 ની 2 ના ભાવે વેચી એટલે કે 5 રૂપિયા ની 2 નારંગી વેચી તો અડધા ભાગની નારંગી એટલે કેટલી 360 ટોટલ નારંગી છે એટલે અડધા ભાગની નારંગી 180 180 વેચી તો સિમ્પલ 3 રાશિનું સૂત્ર મૂકો તો ખબર પડી જાય કે 180 નારંગી 450 રૂપિયામાં વેચી તો હવે મિત્રો આપણે સાઈડમાં જઈને લખી નાખી કે 180 ની 450 માં વેચી છે એના પછી કીધું છે કે ભાઈ 30 નારંગી બગડી ગઈ છે તો 30 ફેંકી દીધી તો હવે એની નીચે આપણે લખશું 30 જેની કોઈ કિંમત આવવાની નથી એટલે કે એનો ફાયદો 0 રૂપિયા બરોબર અને એના પછી ની કીધું છે કે હવે જેટલી બાકી વધેલી નારંગી છે તે રૂપિયા 3 ની 5 નારંગી વેચે છે તો હવે ખબર છે કે હવે 150 નારંગી આપણી પાસે વધેલી છે અને આપણે 5 નારંગી ના 3 રૂપિયા લઈએ છીએ 5 નારંગી ના 3 રૂપિયા લઈએ છીએ તો 150 નારંગી ના કેટલા રૂપિયા લઈએ સિમ્પલ તમે સાદું રૂપ મૂકો તો તમને ખબર પડી જાય કે 90 રૂપિયા એનો મતલબ એવો કે પહેલી 180 નારંગી હતી તે 450 રૂપિયામાં વેચી બીજી 30 નારંગી ફેંકી દીધી એટલે એના 0 રૂપિયા મળશે અને 150 નારંગી છે તે પાછળની 90 રૂપિયામાં વેચેલી છે હવે ટોટલ એનો સરવાળો કરીએ તો 360 નારંગી આપણે 540 માં વેચેલી છે હવે જુઓ મિત્રો 360 નારંગી આપણે 600 રૂપિયામાં લીધી હતી અને 360 નારંગી વેચી 540 ની અંદર તો સીધી વાત છે કે ભાઈ 600 540 એટલે કે 60 રૂપિયાની ખોટ આવેલી છે એટલે કે એ ઓપ્શન સાચો રહેશે હવે છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે મિત્રો 
टू बाय थ्री और थ्री बाय एट ना गुस्सा के तमने कीधु तू कि मित्रों अपूर्णाकना गुस्सा शोधो हो तो एना सूत्र है कि अंश ना गुस्सा छेद में अंश नो छेद ना लसा तो बे तरह ना गुस्सा के मित्रों बे तरह ना गुस्सा थे एक त्र आठ ना लसा के आठ तरी चौबीस तो एक छेद में चौबीस सीम्पल क्वेश्चन है मित्रों चौबीस एट्ल के सी जवाब आ तो मित्रों आज की अंदर विडियो अंदर आप पचास क्वेश्चन सोल्व कर आना पीछे ना विडियो आनी अंदर आप रिजनिंग जब बदा क्वेश्चन सोल्व कर लीधु और आ सीवा मित्रों जो तुम्हें बिन सचिवालय की तैयारी करता हो तो अमरी चैनल अंदर जाहिर वहीवट है विडियो खास जो ले जय हिंद जय भारत